ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮರಳು ಏಜೆನ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಂದ ಸುಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಸದಸ್ಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಮನೆ ಮಂಜೂರಿಯಾದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣ ಮರಳು ಪಡೆಯಲು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಮರಳು ದರದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಿಸಿದರು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈಟ್ ನವರು ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ರೇಟ್ ರೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದ ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮರಳು ಏಜೆನ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಂದ ಸುಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮರಳಿಗೆ ನಿಗದಿಸಿದ ದರವನ್ನ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಆರ್ ಗೌಡ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮರಳಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಿಗದಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈಗ ನಾನು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸು ಹತ್ತು ಟನ್ನಿನ ಒಂದು ಲೋಡಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಂಟು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ವೇತನ ಆ ಮಷಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ವಗೈರೆ ವಗೈರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅವರು ಅವರವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾರಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ತಕ್ಕಂತೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಮೆಜಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ರೀತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಟು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೇಟು ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಈ ಪಾತದಾರರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತೆರೆದು ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇದು ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ
ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯೋಜನೆಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚು ನೀಡಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು ಕೆಎಫ್ಡಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ಪಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಹಾವಳಿ ತೀರಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಹನಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ದೀನದಯಾಳ್ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಮೀನುಗಾರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಬಂಧು ಇಲಾಖಾ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕಾಸರ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಂಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕುದ್ರಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೀವು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದವರು ಬಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದವರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದವ್ ನೀವು ನೀವು ತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಬಗಾರಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸತತ ಗೈರು ಹಾಜಾರಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದರು ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಲಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಸೋನ್ನವರ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದರದ ಮಾವಿನ ಕುರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂದರಿನ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು
ತಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಬಂದರಿನ ಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಮ ಖಾರ್ವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಅದೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ನಿತಿನ್ ಖಾರ್ವಿ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಭಟ್ಕಳ ವಿಕಲಚೇತನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೆದ್ರು ಪವೋಡ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ತುಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ವಿಕಲಚೇತನ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಪಡದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಪದಕಿ ವಹಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಸರುಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೆಪ್ಸು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾಧನಾ ಬರ್ಗಿ ರೇಜಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಣಪತಿ ಪಟ್ಗರ್ ಎಂಎನ್ ನಾಯ್ಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಳದಿಪೂರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅಕ್ರಮ ಚೀರೆಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಗೋಕರ್ಣ ವರದಿಗಾರನಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದ ಗಣೇಶ್ ಅಡಿಮೂಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ